こんにちはミニマリストのぞみですこのチャンネルではミニマリスト歴8年の私が物や家事を最低限にして自由に使える時間を最大化するコツを発信しています今日は余計な手間や家事が増えないように注意すべきこと10選についてお話ししていきたいと思いますよろしくお願いします家事は小さいことの積み重ねであることが多いです一つ一つはものすごく小さいことなので毎日の流れでやってしまいがちですがその中でやらなくて良い作業や手間を集めるとかなりの時間を浮かすことができます今日は私が意識しているそういった余計な手間や家事が増えないようにしていることを10個お話ししていきます今日お話しする10個以外でもこれをすると余計な手間や作業が増えてしまうというものがありましたらぜひコメント欄で教えてくださいそれでは一つずつお話ししていきます余計な手間や家事が増えないように注意すべきこと一つ目はラグやカーペットを敷かないことですラグ類は大きいものであるため洗うのも干すなどして乾燥するのも大変です週に1回でもラグやカーペットの洗濯乾燥という家事があるだけで重労働になってしまいますし時間がかなり取られてしまいますラグやカーペットがなければそれらを洗う手間を省けるのでその分時間を有効に使えます余計な手間や家事が増えないように注意すべきこと2つ目はマット類を敷かないことです先ほど挙げたラグやカーペット類は大きめのものでしたがこちらで挙げるものはトイレや玄関お風呂で使うマット類です汚れるたびに洗って乾燥させてまた元の位置に戻すという手間を各場所でやっているとこちらも時間がなくなるものだと思いますトイレに関しては便座カバーや床に敷くカバートイレットペーパーホルダーのカバーなどは持ちませんもし汚れたらその場で拭けば問題ないですしマット類がない方が衛生的にも良いと思いますバスマットも持ちませんお風呂後は体をお風呂場の中で拭いてそのタオルを床に敷いて上がれば問題ありません玄関マットも持ちませんマットがない方が汚れた時にさっと拭けるので良いと思っておりますよけいな手間や家事が増えないように注意すべきこと三つ目はラップなどの消耗品は巻きが長いものを選ぶということです私はストックをあまり持ちませんが消耗品を一つ買うときはその一つでできるだけ長持ちするものを買いますこうすることで買い物に行く回数を減らせるので買い物時間を短くできます例えばラップだったらこのように20メートルのものではなくて50メートルのものを選んでいますラップの他にはトイレットペーパーなども当てはまりますトイレットペーパーは2倍巻き以上のものを買いますまたトイレットペーパーに関しては芯なしのものを選ぶことで交換する手間も減らしていますよけいな手間や家事が増えないように注意すべきこと4つ目は調味料の詰め替えをしないことです調味料のケースを揃えて統一感を持たせると見た目は綺麗だと思いますしかし中身がなくなるたびにそのケースを洗って乾燥させて乾いてから中身を入れ替えるという手間と時間が発生します
調味料は買った状態のまま使って新たにケースに入れ替えたりしなければその分の時間を浮かせることができます。余計な手間や家事が増えないように注意すべきこと5つ目は飾りすぎないことですリビングダイニングの壁やカウンターには基本的には何も飾っていませんこういった壁などにアートを飾ったりこちらの場所に写真立てなどを置いたりすることもできますが物を一つ置いただけでそのもの自体の掃除の手間が発生してきますアートとかであれば上側のほこりを拭くだけと思いがちですがその積み重ねは私には大きいと感じていますちなみに私はたまに花を買ってきて花瓶で飾ることはあるのですがそれも長くて 2,3 週間ほどです花は私にとってはその管理が楽しめるくらいの期間限定の飾りですそういった楽しめるものではないのであれば初めから置かない方が良いのかなと思っています余計な手間や家事が増えないように注意すべきこと6つ目は水切りかごと三角コーナーは置かないことです水切りかご三角コーナーどちらもそれ自体を洗う手間と時間がかかってきますよね我が家は食器は毎食後食洗機で洗うことが多いですがその前から水切りかごは持っていませんでした水切りかごは付近を置くことで代用もできますよねまた三角コーナーは我が家の場合は生ゴミをディスポーザーに入れれば処理できるということもありますがそうでなくとも生ゴミを袋に入れて捨てる日が来るまで冷凍するという方法もありますよね水切りかごや三角コーナーは汚れがたまりやすいので掃除も大変かと思いますそれであれば初めから手放してしまった方が手間がかからないと思います余計な手間や家事が増えないように注意すべきこと7つ目は調理台に何も置かないことです我が家の調理台やコンロ周りには何も置いていません調理台やコンロ周りに調味料とか場合によっては調理器具を置いていてるるとところもあるかと思いますしかし物を置くことで調理の後の拭き掃除が大変になってきてしまいます調理の際に出る油汚れはただでさえなかなか拭き取るのが大変ですこまごましたものに跳ねてついてしまうとその分掃除の手間がかかってきます初めから何も置かないことで調理の後はコンロと壁をさっと拭くだけで玉の大掛かりな掃除などもやらなくて済みます余計な手間や家事が増えないように注意すべきこと8つ目はおしゃれ着や色物アイロンが必要な服は持たないことですおしゃれ着や色移りしやすい服は洗濯を普通の服と分けなければなりません洗濯を2回するのは大変なので初めからそういった服は持たないようにしていますまたアイロンをかけるような服も持ちませんアイロンがけという家事をやる時間と手間がもったいないのではじめからアイロンがけが不要なワイシャツなどを選ぶようにしています余計な手間や家事が増えないように注意すべきこと9つ目は
収納グッズを買わないことです。整えるために収納グッズを買ったり、見栄えを良くするためにカバーを買ったりすると、綺麗にしまう手間を増やしたり、その収納自体の掃除が大変になってきます。我が家の洗面所横収納は、洗濯乾燥したら、そのままほぼ畳まずに、こちらに置いているだけです。収納ケースなどで畳んだ服を隠していないので、見た目はそこまで良くないですが、服をただ放り込むだけにしているので、洗濯物の片付けは一瞬で終わります。収納内のものに関して収まりが悪いと思ったら、収納グッズには頼らずに、まずは物を減らすべきだと思います。収納グッズを買わないことで、目的に合った収納グッズを調べる手間や、収納グッズを買いに行く手間、そして毎回収納グッズに物を収める手間を省くことができます。余計な手間や家事が増えないように、注意すべきこと10個目は境目のないものを買うことです包丁などではこの部分から別の素材の柄があったりスプーンやフォークなどでは持ち手に溝があるものもよく見かけますそういったものを買ってしまうとその部分だけ注意して念入りに洗う必要が出てくるので毎回洗うのに手間がかかりますそれであれば初めから絵のないものや継ぎ目のないものを買うことでそういった洗う際の手間と時間を省くようにしていますつなぎ目のないキッチン用品の方が衛生面から見ても良いと思っていますということで、今日は余計な手間や家事が増えないように注意すべきことについてお話ししていきました。家の中には余計な手間や家事が多くて、時間がなくなっていることもあるかと思います。今日挙げた10個のものの中で、少しでも参考になる点がありましたら嬉しいです。次回も私たち家族が最低限のもので暮らしているメリットや方法をお伝えしていきたいと思いますそれではまた次回の動画でお会いしましょうご視聴ありがとうございました